యేసు క్రీస్తు నామంన మరి మీ అందరికి నా యొక్క క్రీస్తు మధుర స్వరం తరపున శుభములు తెలుపుతున్నాను మరి అంతే కాకుండా మనము రేపటి దినమున శుభ శుక్రవారాన్ని మనము జరుపు జరుపుకొనబోతున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి మరి శుభ శుక్రవారపు ఈ యొక్క శుభాకాంక్షలను నేను తెలుపుతూ ఉంటున్నాను మరి శుభ శుక్రవారం అని ఎందుకన్నారంటే క్రీస్తు రెండు వేల మరి పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితమైన భూమి పైనకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మరి శిలువుపై మరణించినటువంటి దినం అండి ఎంతో గొప్ప దినం ఆ ప్రభువు మరి శిలువ మీద మరణించి మరి రక్తము కార్చుకుంటే నిజముగా క్రైస్తవులకు విలువ లేదండి నిజంగా క్రైస్తవులకనే కాదు లోకమంతటికి కూడా ఆయన రక్షకుడు అండి మరి లోకమంతా కూడా రక్షించబడాలి అనేటువంటి గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో ఆయన మరణించి కేవలము ఆయన మరణంలోనే ఉండలేదండి మరి తర్వాత ఆయన సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచినటువంటి మృత్యుంజయుడు అంటున్నాడు యేసుకే మహిమ కలుగునుగా ఒక రెండు నిమిషాలు మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు శుభ శుక్రవారం గురించి నేను ప్రభ మరి ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు తండ్రి ఎవను రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రిందట శిలువపై మరణించి తను తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడుగా ఉంచినావు ఇక తండ్రికి శిలువలను సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు కృప దయచేయమని అయాని మహాకృపతో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు రక్షిస్తున్న విధానం బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను మరి ఈరోజు కూడా నీ సన్నిధితో మమ్మల్ని ఆవరించి బలపరచమని అనేక హృదయాలతో మాట్లాడమని ఏ సునామం అడుగుతున్నాం తండ్రి అమెన్ మరి చూడండి మత్తై సువార్త ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయాలు మార్కు సువార్త మరి పదకొండు అదేవిధంగా పదహైదు అధ్యాయాలు లూకా సువార్త ఇరవై రెండు మళ్ళీ ఇరవై మూడవ అధ్యాయ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అధ్యాయాలు యోహాన్ సువార్త పదహారు మరి పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యాయాలన్నిట్లో మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన శిలువ పైన మరి మరణించినటువంటి దేవుడుగా ఉన్న ప్రజలు మరి రోమా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పట్టణంలో మరి ఆ యొక్క శిలువ అనేటువంటిది శిలువ మరణం అది కేవలము మరి చాలా మట్టుకు కూడా అంటే ఎవరైతే తప్పు చేస్తారో మరి నేరస్తులకు మాత్రమే ఆ శిక్ష ఉంటుంది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కొరకై అపరాధిగా ఆయన ఎంచబడ్డాడు అక్రమ కారుల్లో ఒకనిగా ఎంచబడ్డాడు ఎస్ఐయ అందుకే ఆయనను కూడా శిలువ వేశారండి చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి యేసుక్రీస్తు ఇక ఆ యొక్క శిలువ అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ చూస్తున్నాము అది ఒక బానిస యొక్క మరణానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఒక బానిసగా చేయబడుతున్నాడు అండి ఎంత భయంకరము కదా నిజంగా ఆయన ప్రేమ మనందరి కొరకు ఆయన ఒక బానిసుడుగా ఎంచబడుతున్నాడు శిలువ మరణానికి ఆయన మరి ఆహుతైపోతున్నాడు కనుక మన హృదయం మరి పరిశీలించుకోవాలి ప్రభు మీరు మరి మా కోసం నువ్వు ఒక బానిసత్వపు మరణాన్ని నువ్వు అనుభవించావని రెండవదిగా చూసినట్లయితే మరి ఆ యొక్క మరణం ఎవరికంటే మరి నరహంతకులకు మాత్రమే కానీ ఆయనను ఒక హంతకుడుగా ఆయన చిత్రీకరిస్తూ ఉంటున్నారండి మరి ఆయనను మరి వివిధ రీతిలో ఆయనను ఎలా అంటే అలాగా మరి నిందలు వేసి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు మరి చూడండి మరి అంతేకాకుండా ఇది ఒక పనిష్మెంట్ అనమాట అంటే మరి చూడండి ఒక 
శిక్ష వేయబడుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు మామూలుగా స్కూల్లో మరి పిల్లలు చూసినట్లయితే ఏదైనా హోంవర్క్ చేయలేదంటే పిల్లలు ఏం చే మరి టీచర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్లకు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఏదైనా గుంజులు తీపించడము లేదంటే మరి గ్రౌండ్ అంతా కూడా పరిగెత్తించడము లేకుంటే మళ్ళీ పలానటువంటి మరి అమౌంట్ వాళ్లకు పే చేయాలని వాళ్ళకు ఫైన్ వేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఇంకోసారి అటువంటి తప్పు చేయకూడదు హోంవర్క్ చేయకున్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది మరి స్కూల్కు లేట్ వచ్చినా వాళ్ళకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఏదైనా తప్పు చేస్తే మరి పనిష్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది మరి మనం కూడా మన మన పాపములోనే ఉండి మనము ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మనల్ని ప్రేమించి మనము పొందవలసిన శిక్షను ఆయన అనుభవించినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు కనుక నీవు కూడా మరి ఏ పాపంలో ఉంటే మరి ఉన్నావో ఆ పాపం నుండి విడుదల పొంది సమయంలో తాగుతూని జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావా ఒక్కసారి నీ యొక్క హృదయాన్ని ప్రభు కర్పించు మరి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి తప్పును బట్టి కుటుంబం అంతా కూడా ఎంతో మరి చూడండి నష్టాల్లో కోల్పోతున్నది భార్య మరి పిల్లలు ఎంతకాలం మరి ఎన్నో మరి కష్టాల పాలవుతున్నారు ఒకసారి మనము ఆలోచించాలి ప్రభు నువ్వెంతైనా ప్రేమామయుడు అని యేసు దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఆ దురల వాటి నుండి నీకు విడుదల ఇస్తాడు చూడండి మరి క్రీస్తు మన పనిష్మెంట్ తీసుకొని ఆయన సిలువ వేయబడ్డాడు ఇంకంతే చూసినట్లయితే మరి ఆ సిలువలో ఆ సిలువు మరణంలో ఏమే మనము చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు ఆయన ఏం చేశారంటే రోమా సైనికులు ఆయనను ముళ్ళ కిరీటం తలపైన పెట్టారు ఆ యొక్క ముళ్ళ కిరీటము పచ్చి ముళ్ళుతో చేయబడిన కిరీటం అండి రౌండ్గా అలాగ అల్లి మరి తల మీద పెట్టినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు మరి రక్తమంతా ముఖం మీద కారిపోతూ ఉన్నది మరి చూడండి అంతేకాకుండా నలభై తక్కువ ముప్పై తొమ్మిది అంటే ఒకటి తక్కువ అంటే ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు ఆ యొక్క వీపు మీద మరి వేయబడుతూ ఉంటున్నాయండి ఎంతో అనుభవించాడు శిక్ష ఆయన ఇక్కడ చూసినట్లయితే అటువంటి మరి ఆ యొక్క కొరడా దెబ్బలు తింటూ ఆయన సిలువను మోస్తూ వెళ్తూ ఉంటున్నాడు ఎంత భయంకరమైన సిలువ మరి ఆ యొక్క సిలువ యొక్క బరువు అయితే చూసినట్లయితే ఎయిటీ కేజెస్ నుండి వన్ థర్టీ కేజెస్ వరకు ఉంటుందంట అంటే ఎనభై కిలోల నుండి నూట ముప్పై కిలోల వరకు ఆ యొక్క సిలువ బరువు కలిగి ఉందంట అటువంటి మరి చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటున్నారు మరి ఆ యొక్క సిలువను మోస్తూ ఒకవైపు ఆయన ముండ్ల కిరీటము తల మీద ఉంచబడింది కొరడా దెబ్బలతో మరి ఒళ్ళంతా కూడా హూనమైపోతున్నదండి అటువంటి మరి భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క దారిలో కూడా ఆయన మరి యొక్క రిష్లం వీధుల్లో ఆయన అవమానించబడుతున్నాడు గోల్గొత్త అనే కొండవైపుకు ఆయనను తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటున్నారు మరి అక్కడ ఆయన సిలువ వేసిన వారుగా ఉంటున్నారు మరి అంతేకాక చూసినట్లయితే అండి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆ యొక్క సిలువలో ఆయన ఎన్నో మరి బాధలు ఆయన అనుభవించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆ గోల్గత మరి కొండ మీదకి ఎక్కిస్తూ ఉంటున్నారు ఆ సిలువతోనే అలా ఎక్కిస్తూ ఉన్నారండి అలాగ మోస్తూ మోస్తూ ఆయన పైకి వెళ్తూ ఉంటున్నాడు పైకి వెళ్తూ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనను సిలువ వేసినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నదంటే ఆ యొక్క సిలువలో అంట ఎలాంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క నేరస్తులకు ఉంటుంది అంటే మరి ఆకలి అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతుందంట రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఎంతో భయంకరమైన తీవ్ర జ్వరం వస్తుందంట తర్వాత మరి నిద్ర లేమితనం నిద్ర వదామన్నా నిద్ర రాదనమాట తర్వాత ఇంకా అలాగే చూసినట్లయితే షేమ్ అంటే అవమానము మరి బహిరంగంగా అవమానించబడ్డము ఈ సిలువ మరణం తర్వాత ఈ యొక్క గాయాలకు మరి చేతుల్లో అదే విధముగా మరి కాళ్ళల్లో కూడా మరి మేకులు దించబడినటువంటి వాగా ఆ యొక్క మేకులు అయితే చూడండి పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్ల పొడ ఉంది రెండు సెంటీమీటర్ల మందమున్నటువంటి మేకులను కాళ్ళల్లో చేతుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు దిగగొట్టారండి అయితే తల చుట్టూ ఉన్నటువంటి ముళ్ళు ఇరవై ఐదు ముళ్ళను కలిపినటువంటి కిరీటము తయారు చేసి యేసుక్రీస్తు తల మీద పెట్టారండి ఇంకా ఏం చూస్తుంటున్నామంటే ఇక్కడ అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు ఆ కొరడ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పిడిలాగా ఉంటుంది దానికి పైన కూడా నాలుగు మరి దారాలాగా వచ్చి ఉంటాయన్నమాట అయితే వాటి చివర ఆ యొక్క దారాల చివర ఏముందంటే చూడండి డ్రై బోన్స్ అంటే ఎండిన ఎముకలు దంచినటువంటివి మరి అంతేకాకుండా మెటల్ బాల్స్ను ఆ యొక్క నాలుగు ఆ యొక్క త్రాళ్ళ చివర ఉండేటుగా ఉంటుంది ఒక్కసారి మరి కొరడా తీసుకొని వీపు మీద మరి పెట్టి అలా దెబ్బ వేసి ఇట్లా లాగుతే ఏమవుతుందంటే మొత్తం వీపు మీద ఉన్న కండంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది భయంకరమైన రక్తం మరి దారులు దారులుగా కారుతూ ఉన్నదండి మరి ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరి ప్రేమను మనం గుర్తు చేసుకుందాం ఇంకా ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క 
చేతులు కాళ్ళల్లో కొట్టబడిన మేకుల ద్వారా వచ్చినటువంటి నొప్పులు మరి గాయాలు అక్కడక్కడ బ్లడ్ ఏమవుతుందంట క్లాట్ అవుతూ ఉన్నది అంటే గడ్డ గట్టుకొని పోవడం రక్తనాళాల్లో శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క భాగాల్లో రక్తము గూడు కట్టుకొని పోవడం చూస్తున్నాం మరి అంతేకాకుండా కడుపు భాగంలో తల భాగంలో కూడా రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డ కట్టుకొని పోయిందంటండి ఇంత భయంకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో పరిస్థితులు యేసుప్రభు సిలువలో వెలాడుతుంటున్నాడు చూడండి సిలువ మరణము ఏదో ఆషామాషిగా ఆయన పొందలేదండి అందుకే మరి క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వారేమి మరి క్రైస్తవేతలుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన సిలువ మరణం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన మన కొరకే తన రక్తాన్ని చిందించాడు తన శరీరం అంతా చితికిపోయిందండి ఆ శరీరంకు ఆ యొక్క రక్తాన్ని మనం విలువని ఇద్దాం ప్రభు నా పాపములు నీ యొక్క రక్తం నేను కడుక్కుంటాం ప్రభు పరాన్ని పరిశుద్ధపరచు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభుని అడుగుతావో ప్రభు చక్కగా ఆయనని నిలబెట్టి బలపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన గాయాలు చాలా విలువైనటువంటివి మరి మొదటి పేతుడు రెండు ఇరవై నాలుగులో కూడా మనము చూచినట్లయితే ఒక మాట చూద్దాం చూడండి మొదటి పేతుడు రెండు ఇరవై నాలుగులో మనం పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీర మందు మన పాపములను బ్రాను మీద మోసుకొనేను ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత పొంది తిరిగి కనుక ఆ దేవుని వాక్యం ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నది ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనము స్వస్థత పొంది తిమి కనుక క్రీస్తు ఎప్పుడైతే సిలువలో చనిపోయాడు ఆయన పొందిన రక్తాలు మరి ఆయన పొందినటువంటి ఆయన రక్త ధారల ద్వారా మరి ఆ గాయాలు కాలుల చేతుల్లో పొందినటువంటి గాయముల ద్వారానే మనకు ప్రతి రోగం నుండి బాధల నుండి విడుదల అనుగ్రహించబడదని పరిశుద్ధ గ్రంథం మాట్లాడుతున్నది నువ్వు ఎవరైనా సరే క్రైస్తవుడవైనా క్రైస్తవేతుడవైనా మరి ఏ యొక్క మతము కులము మరి జాతికి చెందిన వాడైనప్పటికీ నువ్వు ఏ రోగములతో ఏ బాధతో ఉన్నావో ఈ సమయంలో ఒక్కసారి ప్రభు యొక్క సిలువను చూడు ఆయన కాచిన రక్తం నీ కొరకు ధారలుగా మరి పారుతున్న రక్తం ఉచితముగా ప్రవహిస్తున్న ఆ రక్తాన్ని ఒక్కసారి నువ్వు చూచినట్లయితే ఆ యొక్క రక్తంలో కడగబడినట్లయితే ఆ గాయాలను నమ్మినట్లయితే ప్రభు ఆ గాయాల ద్వారా నాకు స్వస్థత ఈ సమయంలో అడిగినట్లయితే ప్రభు నీకు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నానండి ఈ విధంగా ఒక జరిగినటువంటి సంఘటన నేను గుర్తు చేస్తాను ఒక ఆయనకు భయంకరమైన క్యాన్సర్ రోగం వచ్చింది అయితే మరి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఆ రోగంతో అతను ఎంతో మరి బాధ అనుభవిస్తుంటున్నాడు అండి అయితే మరి డాక్టర్స్ కూడా అన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు అంటున్నారు మేము ఏమాత్రం కూడా నీకు హోప్స్ ఇవ్వలేము అంటే నువ్వు చనిపో నువ్వు బతుకుతావు అనేటువంటి మేము గ్యారంటీ మేము నేను ఇవ్వలేమని చెప్తూ ఉంటున్నారు అయితే ఆయనకు ఒక మాట గుర్తొచ్చిందండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసుప్రభు మాట మాట్లాడినటువంటి మాట ఒక మాట చూద్దాం మరి మొదటి పేతురు ఏమని రాశాడు యేసుక్రీస్తు గాయాల గురించి అని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆయన పొందినటువంటి గాయముల చేత మీరు స్వస్థత పొంది తిరి అంటున్నాడు కనుక ఆ మాట అతనికి గుర్తు వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతనికి గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నా అప్పుడు ఎందుకు నువ్వు దిగులు పడతావు ఎందుకు చింతిస్తావు నా గాయాలు నీకు ఉచితముగా ప్రవహిస్తున్న రక్తం నా గాయాలను చూడు నువ్వు నా గాయాలు నీకు స్వస్థతిస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి శృతించడం మొదలుపెట్టాడు ప్రభు ఆయన గాయాలతో నాకు స్వస్థత వచ్చింది నీకు స్తోత్రం క్యాన్సర్ని విడుదల పొందినానని శృతిస్తూ ఉంటున్నానండి శృతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మరి విత్ ఇన్ వీక్ కంటే ఒక వారం లోపలనే మరి రిపోర్ట్స్ అన్నీ వచ్చాయి నార్మల్ రిపోర్ట్స్ నీకు క్యాన్సర్ లేదు అని మరి నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చాయండి ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఆయన గాయాలలో మనకు స్వస్థత ఉంది అని నమ్మాలి నమ్మినప్పుడే దేవుని అద్భుతాలు చూస్తావు నమ్మిన దేవుని మహిమను చూస్తామని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మార్తాతో చెప్తూ ఉన్నాడు లాజరు మరి సమాధిలో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మార్త అయితే మరి నాలుగు రోజులైంది ప్రభు ఈ యొక్క మరి ఆయన చనిపోయి లాజరని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను చూస్తావు మనం కూడా యేసుక్రీస్తు గాయాలు నమ్ముదాం ఆయన రక్తము మా ప్రతి పాపంను విడుదలిస్తుందని నమ్ముదాం ఈ సమయంలో ప్రభు మనల్ని బలపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు అలాగే చూసినట్లయితే చూడండి ఇంకా అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆయన యొక్క సిలువ గాయాలు మరి ఎంతగానో మనకు అంతేకాకుండా విడుదల కూడా ఇచ్చేవిగా ఉంచిన యేసుక్రీస్తు ప్రేమ అలాంటి గొప్ప ప్రేమ మనము చూస్తూ ఉంచినాం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సిలువలో ఆయన ఏడు మాటలు పలికినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన అక్రమకారుల్లో ఒకడుగా ఎంచబడ్డాడు మరి అన్యాయమైన తీర్పు మరి దేవునికి తీర్చబడింది ఏసేకు తీర్చబడిందండి అందుకే మరి ఆయన గాయాలు చూడండి ఆయన శిలువ మీద మరణాన్ని మళ్ళీ శిలువ మరణం పొందవలసి వచ్చింది మనకు బదులుగా ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు మరి నీవు నేను కూడా ఆ శిక్ష అనుభవించాల్సింది మన యొక్క పాపమును బట్టి కానీ ఆ ప్రేమను మనం గుర్తు చేసుకొని ప్రభు 
నేను పాపము చేయను ప్రొప్ప ఇక్కడ నుంచి పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే నీ కొరకే జీవిస్తా ప్రొప్ప అని ఒక తీర్మానం మనం చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన సిలువలో ఏడు మాటలు పలికాడు మొట్టమొదటి మాటను మనం చూద్దాం లూకాసు వార్త ఆయన ఎన్నో శ్రమలు అనుభవిస్తూ కూడా మనల్ని ఉద్దేశించి ఏడు మాటలు ఆయన మాట్లాడి మనం చక్కగా ఉండాలి ఆయన మాదిరి ఆయన అడుగుజాడలు నడవాలని ఆయన ఆశపడిన దేవుడు తన శ్రమ పొందుచు మరి ఎంతో భయంకరమైనటువంటి శ్రమ అది ఆ శ్రమలో కూడా మరి మానవ జాతిని ఆయన ఉద్దేశించి చూడండి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మలో బలపరచబడాలని ఆశపడి లూకా సువార్త ఇరవై మూడు ముప్పై నాలుగు చూద్దాం చూడండి లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగు లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చి లూకా సువార్త ఇరవై మూడు నేరస్తులు ఆయనతో కూడా సిలువ వేసిరి ఏసు తండ్రి వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పాను ఏమంటున్నాడండి కపాలము అనే స్థలానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభును సిలువను మోపిస్తూ ఆ యొక్క గొల్గొ తాకుండా కపాలం అంటే పుర్ర పుర్ర ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ యొక్క ఆకారంలో ఆ కొండ ఉందండి అందుకే దానికి కపాలము అనేటువంటి స్థలం అన్నమాట గొల్గొత అని పేరు వచ్చింది మరి అక్కడికి ఆ కొండపైకి ఆ యొక్క సిలువను మోస్తూ ఆయన పైకి వెళ్తూ ఉన్నాడు మరి అక్కడ సిలువ వేశారండి ఆయనను మేకులతో ఆయనను కాలల్లో చేతుల్లో మరి చీలలు దిగ్గొట్టారు దిగొట్టిన తర్వాత చూడండి ఆయన ఏం జరుగుతున్నదో ఇక్కడ మనం చూస్తాం చూడండి మొట్టమొదటిగా ఏమంటున్నాడంటే తండ్రి వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగను గనుక వీరిని క్షమించు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన చుట్టూ మరి ఆరు వందల మంది సైనికులు అండి ఆయనను మరి కొరడాలతో కొడుతూ హింసిస్తూ నిందిస్తూ నీవు ప్రవక్త కదా అని ఆయన కళ్లకు గంతలు కట్టి ఎవరు కొట్టారు చెప్పు ఈ విధంగా ఎన్నో పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ ఆయనను అవమానం పరుస్తూ ఉంటున్నారండి నిజంగా ఎంత భయంకరమైనటువంటి అవమానాలు అవహేళలను ఆయన గడ్డం మీద ఉమ్మి వేస్తూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూద్దాం చూడండి ఆయన మరణము ఆయనను మరి సిలువ ఆయన మోయక ముందు ఆయనను ఎలా చేశారంటే ఇక్కడ మత్తయ్య సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే మత్తయ్య సువార్తలో మనం చూద్దాం చూడండి మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు నుంచి చూసినట్లయితే ముప్పై ఒకటి వరకు అప్పుడు అధిపతి యొక్క సైనికులు ఏసును అధికార మందిరంలోకి తీసుకుపోయి ఆయన ఎద్దు సైనికులందరినీ సమకూర్చిరి వారు ఆయన వస్త్రములు తీసివేసి ఆయన వస్త్రాలు తీసివేస్తుంటున్నారు ఎంత భయంకరమైనటువంటి చూడండి ఎంత అవమాన పరుస్తున్నారో మీరే గమనించండి మరి ఇంకా ఏం చేస్తున్నారండి ఆయనకు ఎర్రని అంగి తొడగిస్తుంటున్నారు ఎర్రని అంగి అంటే ఆయన రక్తము చిందించబడుతున్నది ఆయన పాపములు తీసివేయటకు ఆయనే సమర్థులను మనం చూస్తూ ఎర్రని అంగి ఆయనకు తొడిగిస్తూ ఉంటున్నారు ముండ్ల కిరీటం అల్లి ఆయన తలకు పెట్టి ఒక రెల్లు ఆయన కుడి చేతిలో ఉంచి ఎంత అవమానం చేస్తున్నారంటే బట్టలు తీసేసి మరి చేతిలో ఒక రెల్లు ఒక చిన్న కర్ర పెట్టారు కర్ర పెట్టి మరి ఏమంటున్నారంటే మోకాళ్ళుని ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని యూదుల రాజా నీకు శుభమని ఆయన అపహసిస్తుంటున్నారు అపహసిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళంతా వాళ్ళకు అది తెలియదు నిజంగా ఆయన యూదుల రాజే ప్రతి మోకాలు ఏసునామన వంగుతుంది అని మరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా మరి అదే ఆ యొక్క మాట ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం నిజంగా ఆయనకు తెలియ వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఆయన మోకాళ్ళు ఉంటున్నాడు ఎవరు చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటున్నారంటే ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని యూదుల రాజా అంటున్నారు వాళ్ళంతా ఒక ఆలోచన లేకు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు యూదుల రాజా అని అంటున్నారు ఆయన రాజు యూదులకు ఇనే రాజు అని వాళ్ళంతా వాళ్ళ నోటిలోనే వచ్చేస్తున్నదండి కానీ వాళ్ళు అది అపహాస్యం చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు కానీ నిజంగా ఆయన యూదుల రాజని దాని ద్వారానే మనకు తెలుస్తున్నది మనకు అర్థం కాలేకపోయింది ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి ఇంకా ఏమంటున్నాడండి ఆ యొక్క రెల్లును తీసుకొని ఆ దానితో ఆయన తల మీద కొట్టిది ఆయన అపహసించిన తరువాత ఆయన మీద ఉన్న అంగిని తీసివేసి ఆయన వస్త్రములు ఆయనకు తొడిగించి సిలువ వేటకు ఆయన తిరిగి మరి రెడ్డు కలర్ ఎర్రని అంగి ఎందుకు వేశారంటే ఆయన రాజు అని సూచన అనమాట అంటే ఎలాంటి రాజు చూడు ఇంత భయంకరంగా కిరీటం ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకున్న రాజును అపహసించే దానికి ఆయన రాజు అని ఎర్ర అంగి వేశారు అయితే తర్వాత ఏం చేశారు మరి తిరిగి ఆయన వస్త్రాలు ఆయనకు తొడిగించి అక్కడ మళ్ళీ అపహాసం చేస్తూ సిలువ మేటకు ఆయన తీసుకొని పోతూ ఉంటున్నారు చూడండి ఇంత భయంకరమైన అవమానాల మధ్య ఆయన సిలువ మోసి ఆ యొక్క గోల్గొత్త అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళాడండి ఇంకా అక్కడ కూడా ఆయనను అయితే ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని క్షమిస్తున్నాడు ఇంత అవమానపరచడం ఇంత నిందలు ఇంత మరి భయంకరంగా ఆయన శ్రమపరిచినటువంటి వాళ్ళని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట తండ్రి వీరేమి చేయిచ్చున్నారో వీరు ఎరుగను గనుక వీరిని 
క్షమించు అని మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు నిజంగా ఇక్కడ క్షమాపణ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటున్నది ఎంత తప్పు చేసినా ఎంత పాపములు చేసినా కూడా మరి క్రీస్తు వారిని ప్రేమిస్తూ మాట్లాడుతుంటున్నాడు మనం కూడా ఎంతో నేర్చుకునవలసిన వారంగా ఉంటున్నామండి క్రీస్తు బిడ్డలను ప్రేమించాలి ఎవరైతే మందికి వేసే ఒక మాట అంటే మిమ్మల్ని హింసించిచ్చిన వారి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి అంటున్నారు మరి క్రీస్తు ప్రేమ అంటే అదే అండి చాలా మటుకు మనం ద్వేషముతో అనేకులు ద్వేషంతో మాట్లాడతామండి కానీ ప్రభు ఆ మళ్ళీ క్షమించని ప్రభు రక్తంలో కడగబడి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించటం నేర్చుకుందాం క్రీస్తు ప్రేమ అదే అనమాట ఒకవేళ నీకు ఎవరైనా కీడు చేసినా ఒకవేళ ఎవరైనా నీకు నష్టం కలిగించిన నువ్వు వారిని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టు ప్రభు నిన్ను బ్లెస్ చేస్తాడు వారి జీవితాలతో దేవుడు మాట్లాడి వారి జీవితాలను సరిచేసేవాడు రెండవది చూసినట్లయితే లూకా సువార్త ఇరవై మూడు నలభై మూడు చూడండి లూకా సువార్త ఇరవై మూడు నలభై మూడు ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే మరి ఇరవై మూడులో నలభై మూడు వచ్చినంలో యేసుని దొంగలు సిలవేయబడ్డారు ఇటు అటువైపు అయితే అయితే ఒక దొంగ ఏమంటున్నాడు యేసుని రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని అందుకు ఆయన వారితో నేను నీవు నాతో కూడా ప్రదేశంలో ఉందు అని నిశ్చయంగా ఆయన అడుగుతుంటున్నాడు ఏసే ఇంత గొప్ప దేవుడు కదా మరి నేను హంతకుని అయితే నాకు రావాల్సిన శిక్ష అయిన మీద పడింది అని అర్థం చేసుకొని ఆయన అడిగినప్పుడు వెంటనే మరి యేసు నేడే నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావని వాగ్దానం చేస్తాను నిజంగా మరి మన జీవితాలు మనం కడుక్కున్నప్పుడు నిశ్చయంగా నీ ఏ స్థితిలో ఉన్న ప్రభు సందుకు వచ్చినప్పుడు ప్రభు నిన్ను క్షమించే ఆ విధంగా పరలోకానికి నీకు పరలోకంలో నీకు ఒక స్థానం ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఏసయ్య చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు అందరు నిన్ను నువ్వు వ్యభిచారం జీవితంలో జీవిస్తున్నావా దొంగతనం చేస్తూ జీవిస్తున్నావు మోసం చేసావా అనేకులు ఎవరికి తెలియదులే అని మరి లోపల మోసంలతో కలిగి ఉన్న మోసం జీవితంలో కలిగి ఉన్నావా ఆయన భయపడు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఒకవేళ తాగుబోతుగా ఉన్నా ఒకవేళ నువ్వు మరి ఇతరులు నిందిస్తూ జీవితం గడుపుతున్నా అనేక జీవితాల్లో నువ్వు నష్టం కలిగించిన నువ్వు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్న ప్రభు సందుకు వచ్చి నువ్వు అడిగినట్లయితే నువ్వు క్షమించి పరలోకానికి మార్గం ఇది ఎందుకంటే నువ్వు ఆ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నేనే మార్గం సత్యం జీవం అని అని చెప్పాడు ఆయన ద్వారానే పరలోక రాజ్యం ఉందండి తర్వాత చూసినట్లయితే యోహాను పంతొమ్మిది చూడండి యోహాను సువార్త పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇలా చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే ఏసు తన తల్లి తన ప్రేమ శిష్యుడు దగ్గర ఉంటే చూసి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారు అని తల్లితో చెప్పాను శిష్యుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడే నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమె తన ఇంట చేర్చుకున్నాను యోహాను సిలువ దగ్గర నిలబడి ఉంటాడు అప్పుడు ఏసయ్య మరి ఆ యొక్క తల్లితో చెప్తూ ఉంటున్నాను అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాడు నీ యొక్క మళ్ళీ కుమారుడు ఒకవేళ మరి ఇంతవరకు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆయన కుమారునిగా భావించి మరి భావించి కరెక్ట్ ఆమె కుమారుడే కానీ మరి ఇప్పుడైతే ఆయన తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాడు తండ్రి మహిమతో ఉండబోతున్నాడు కనుక యోహానును మరి కుమారునిగా మరి తనకు బదులుగా ఆయన చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు అండి బాధ్యతలు అనేది నేర్పిస్తూ ఉంటున్నాడు చాలామంది మరి బిడలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కుటుంబాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి తల్లిదండ్రుల గురించిన ఆలోచన ఉండాలండి వారిని ఎలా చూసుకోవాలని మంచి ప్రేమను వారి పట్ల వృద్ధాపదశలో విడిచి వెళ్ళిపోతారు అలా చేయకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి ఏమంటున్నాడు ఏది విత్తుతావో అది కోస్తావని చెప్తున్నాడు కనుక నువ్వు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించి జీవితంలో కలిగి ఉన్నప్పుడే ప్రభువును మరి బాధ సహించి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేమను చూపించవలసిన వారుగా నేను ఉంటున్నామండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మరి తల్లి అది శిష్యుని చూచి నీ తల్లి అని అప్పగించాడు కనుక వెంటనే యోహాన్ అనుకోలేదు నేను ఎవరో కదా మరి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తల్లి కదా అని ఆయన దూరపరచలేదండి కానీ వెంటనే దేవుడు చెప్పిన యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటను విధేయత చూపించి వెంటనే చేర్చుకున్నాడండి మరి మన జీవితాలు అంటే కష్టాలు నష్టాలు మరి శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు నువ్వు చేర్చుకోవడం నేర్చుకో మరి క్రీస్తు ప్రేమను చూపించమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు లోబడడం మనం నేర్చుకుందాం అప్పుడే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనము ఆదరించిన వారము అవుతామని సెలవిస్తున్నాడు నాలుగుగా చూసినట్లయితే చూడండి మత్తే సువార్త ఇరవై ఏడు నలభై ఆరు నలభై ఆరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఇంచుమించు మూడు గంటలకు ఏసు ఏలి ఏలి లామా సభక్తాన్ని బిగ్గరగా కేకలు ఆ మాటకు నాదేవా నాదేవా అందు చేయి విడిచితవని అర్థం మరి కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం మొదలు కొన్ని మూడు గంటల వరకు చీకటి కమ్మినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాదేవా నాదేవ ఎందుకు చేయబడి అంటే ఎడబాటు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రికి కుమారునికి మధ్య ఎడబాటును మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టాడేమో అనుకుంటున్నాడు కానీ మరి యేసు మరి దేవుడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదండి అయితే ఆ పరిస్థితి అలా వచ్చింది అంత భయంకరమైన శ్రమల వద్ద నలిగిపోతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇంకా నాకు ప్రభు ఆ ఆత్మను నువ్వు నువ్వు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చి ఆ మాట అంటున్నా దేవా ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివి అంటున్నాడు ఒక్కొక్కసారి మన జీవితాలు కూడా అనేక సార్లు అలాగా మన భయంకరమ
మరి ఆత్మహత్యలు చేసుకుని ఈ లోకం విడిచివేళ్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకుని రైలు పట్టాల మీదకి వెళ్ళడం లేదంటే మరి స్లీపింగ్ పిల్స్ మింగడం లేదంటే మరి అదేవిధంగా మరి అదే పనిగా వెళ్ళి మరి ఏదో ఒకటి మందు తాగడం ఇలాగా చేస్తూ తమ జీవితాలు అంతం చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి సమస్యలకు పరిష్కారం అది కానే కాదు ఎందుకంటే మీ ఆత్మకు మీరే ఉత్తరవాదులు ఆత్మను బట్టి మరి ఆత్మకు కూడా మళ్ళీ మరి క్రీస్తు ప్రభు నద్ద ఒక ఒకన ఒక రోజు ప్రతి ఒక్కరు ప్రత్యక్షం కావాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరు అటువంటి పని చేయక ప్రభు మా ఆత్మను బట్టి మేము లెక్క అప్పగించాలి మా ఆత్మ నీ చేతుల్లో ఉండాలని ఆలోచించి మనము ప్రభువుకు లెప్ప మరి ప్రభువుకు మన ఆత్మను అప్పగించుకోవాలండి మన ప్రభు కష్టముల శ్రమల్లో నువ్వు మాతో ఉన్నావు అని విశ్వసించి ప్రభు మన ప్రభువును మనము ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన సహాయం చేయ నేను విడువ నెడబాని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అలాగే చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త మరి ఐదవ మాట చూస్తే యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం చూద్దాం ఇక్కడ అప్ అటు తర్వాత సమస్తం అప్పటి సమాప్తమైన ఏసురు లేఖను నెరవండి దప్పికొని చున్నాను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు దప్పికొని చిన్నప్పుడు స్పంజీ చిరకతో మరి చిరక అందించారండి ఒక స్పంజీకి ఒక స్పంజీ వంటి కర్ర ఆ యొక్క కర్ర కొంత స్పంజీలో ఆ యొక్క చిరకను ముంచి ఇస్తారండి చేదు అయితే దాన్ని ఆయన తీసుకోలేదండి ఎందుకంటే అది తీసుకుంటే శ్రమలు మర్చిపోతారు చాలామంది ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారండి బాగా చక్కగా మాకు సమస్యలు మరి నెమ్మది అనేటువంటి మర్చిపోవాలంటే మేము కూడా మరి మద్యం తీసుకొని మర్చిపోతూ మర్చిపోవడానికి సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటారు కానీ అది కొద్దిపాటి కాలమే కానీ మన ప్రభుకు మన హృదయాలు అప్పగించినట్టు ప్రభు నెమ్మది ఇచ్చేవాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శ్రమలను మన కోరకు అనుభవించి ఆయన ఆ యొక్క మత్తులోకి వెళ్ళిపోలేదండి మరి ఆయన చిరుకను కూడా తీసుకోవడానికి చేదును అనుభవించి ఆయన తీసుకోలేదండి మరి మనం కూడా గ్రహించాలి ఆయన చేదుగా మార్చబడ్డాడు కనుక మన జీవితం ఎటువంటి చేదు పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రభుకు అప్పగించినప్పుడు ఆ జీవితాన్ని మాధుర్యంగా మార్చేటువంటి దేవుడు ఆరవ మాట చూసినట్లయితే యోహాన్ పంతొమ్మిది ముప్పైలో చూసినట్లయితే మరి ఏసు చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైందని చెప్పి సమాప్తమని మాట్లాడుతూ అన్నిటికీ అన్నిటి విషయాల్లో ఆయన స సమాప్తి చేశాడండి తన కార్యాలన్నీ కూడా క్రీస్తు మరి సిలువలో మరణించి విజయాన్ని ఇచ్చాడు సమస్యల పైన విజయం ఇచ్చాడు మరి అన్ని విషయాలు ఆయన చూపిస్తూ ఎలా ఉండాలో మనిషికి మార్గము చూపించి తన కార్యాన్ని సంపూర్తి చేస్తూ సమాప్తమైందని మరి మన జీవితాల్లో కూడా చాలామంది కష్టాలు శ్రమలు వస్తే మరి ఎందుకని బ్రతుకు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభా తీసుకో తన ఆత్మను ఆయన అడుగుతూ ఉంటారు మరి నిన్ను సమాప్తం చేసుకో మరి నీ యొక్క జీవితంలో ప్రభు ఎంత వరకు ఆలోచిస్తున్నాడు నీ జీవితంలో వాటి గురించి ఆలో ఎన్ని ప్రణాళికలు ప్రభు కలిగి ఉన్నాడో మీరు ఆలోచించి ప్రభు నీ చిత్త ప్రకారం నా జీవితాన్ని నడిపించు నీవే సహాయం చేయని అడగాల అంతేకాని మరి అర్థాంతరంగా చాలామంది దేవాయమి బ్రతుకు అనుకుంటారు అటువంటి జీవితంలో విడుదల పొందుదాం ఏడవ మాట చూడండి లూకా శివ ఇరవై మూడు నలభై ఆరులో ఏమైందంటే తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నానని ఆయన తండ్రి చేతిలో ఆత్మను పెడుతున్నాను మనము కూడా మరి మన జీవితాల్లో మరి ప్రభు కొరకే గురి గురువైన గురి అయిన యేసు వైపు చూస్తూ మనం పోరాడి చివరి వరకు మన ఆత్మ మనం ప్రభు యొక్క చేతిలో ఉంచడం నేర్చుకోవాలి అప్పుడే ప్ర ప్రభు కూడా తన యొక్క బిడలను బట్టి ఆనందించేవాడుగా ఉంటున్నాడు కనుక అటువంటి మంచి హృదయం మనం కలిగి ఉందాం ఏడు మాటల ద్వారా కూడా ఎన్నో సత్యాలు మనం నేర్చుకున్నాం ప్రభు సిలువ మరణం భయంకరమైన మరణం మా కొరకే నువ్వు అనుభవించావు తన రక్తాన్ని బట్టి నీ గాయాలను బట్టి స్తోత్రం అని ప్రతి ఒక్కరు మన హృదయాలు ప్రభుకు అప్పగిస్తాం మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనే పాదములకు స్తోత్రం చేస్తున్నాను మరొకసారి తండ్రి ప్రభు సిలువను గురించినటువంటి వార్త ప్రభు మరి తండ్రి నశించిన వారికి వెరితనము కానీ రక్షించబడిన మనకు దేవుని శక్తి అనే వాగ్దాన స్థిరపరిచిన నిదానం బట్టి స్తోత్రం దేవ దీని ద్వారా అనేక హృదయాలు మీరు తాకుతున్నాను నమ్ముచుంటున్నాను ప్రభు సిలువలో ఉన్న పొందిన గాయలు అనేక స్వస్థ దయచేయ సమయంలో ఎటువంటి రోగంతో ఎంతమంది బాధపరుచున్నారో ఎటువంటి చింతలు దిగులుతో ఉంటున్నారో నాయన దేవ నీవే వారిని స్వస్థపరిచి సంపూర్ణ ఆరోగ్యముతో నువ్వు నెప్పమని వేడుకుంటున్నాను నీవే అద్భుతాలు జరిగించుకోమని వేడుకుంటున్నాను ప్రతి ఆత్మను మీరు తాకండి రక్షణలోకి ప్రతి ఒక్క నడిపించని రక్తము ద్వారా కడిగి ప్రతి విధమైనటువంటి పాప జీవితం నుండి అనేకులు విడుదల కలిగించమని వేడుకుంటూ ఏస్తున్నామని అడుగుతున్నాం తండ్రి అమ్మాయిని సిలువాలో గాయాలు పొంది శ్రమనుంది నావా కొరడాలతో నీదు దేహం చితికి చిందే ధారలుగా యేసుక్రీస్తు రక్తం ఆ దారలుగా రక్తాన్ని మనము ఉచితంగా పొంది మరి పొందుకొని మనం రక్షించబడదాం దేవుని కృప 
మీ అందరితో ఉండునుగాక మా చర్చ్ అడ్రస్ జీసస్ గ్లోరియస్ చర్చ్ రాజేంద్ర నగర్ ఎక్స్టెన్షన్ ధర్మవరం అనంతపురం మా చిరునామా పాస్టర్ జోసఫ్ లెవెన్ బార్ నైన్ ఫార్టీ టూ అరవింద నగర్ అనంతపురం మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ నైన్